。这么晚来找我，怎么也不跟我说一声？这么晚，罗子君约了江南司去吃宵夜。哦，那不是很好吗？你为什么要突然给罗子君找男朋友？你来找我就是为了问我这个，不是？那是什么？你到底想跟我说什么？干嘛突然又不说了？说说你一直以来是怎么帮我好好照顾我的闺蜜的，从生活到工作。从苏曼书的市场调查公司到现在的陈星，再说说那天他去玲玲的聚会上喝多了，你是怎么去英雄救美的，又是怎么样守了他一夜？守了他一夜，你还心虚的不敢让我知道。我去他家的时候，你躲起来了，还让陈俊生骗我。他开你的车来。那他自己的车是谁开的？他最不起眼的是，总得留下一个人照顾他。而陈俊生不能留太久。明明，你可以实话实说的。如何，你还记得她是我的闺蜜的话，你难道不应该告诉我吗？只是想多一事不如少一事。可她是罗子君，她不是什么其他别的女人。我们现在还没有结婚，你还是单身，你大可以瞒着我去跟十个 Vivian 周游世界，共度良宵。你有你的自由，随便。可罗子君是我最好的朋友。你跟他之间不可以有任何事情瞒着我，所以你才编出一个入职十年的聚会，用来考察我和罗子君的关系，所以你才弄出一个焦南斯来考验我的反应。我考验你，是因为我心里还存有对你的一点点侥幸。我觉得真的可能是我自己想多了。你跟子君之间没有任何事情瞒着我，你们还是我心目中最可以依赖、最可以信赖的两个最好的朋友。我相信你们就像相信每天太阳都会升起一样。那些什么什么乱七八糟的东西，只是玲玲她在挑拨离间。玲玲，跟玲玲有什么关系？他都告诉我了，他细数了我离开上海去香港的这段时间，公司里流传的你跟罗子君的所有故事，无风不起浪。我们都知道，即使是小道消息，也不会是无中生有。他为什么要告诉你这些？挑拨、刺激、羞辱，我不知道他是什么。我不管他是什么目的，因为我根本就不在乎他。我在乎的是你们两个，你贺涵，你和罗子君，你们两个人，你们两个人到底想要干什么？我从来没有见过你对哪个女人这么好。你始终犹豫的不想结婚，原来不是不想结婚，只是不想跟我结婚。你说你不太会爱护人，其实只是因为我不是你真的想去爱护的那个人。
，戒指好看，我可以自己买。我也会自己好好爱护我自己。现在你可以告诉我，你到底想跟我说什么？是不是你和罗子君？你们两个人不是我们，是我，是我单方面的爱上了罗子君。我想。知道吗？所以，他突然的想约 Jonas 见面，所以他刚刚还专门给我发信息说觉得 Jonas 很好。你们把我当什么？唐宁，你不要误会。罗子君从来不想在任何事情上伤害你，他在刻意的跟我保持距离。而你为了怕他去跟其他的人约会，就赶紧的找过来要跟我摊牌。谭宁，从责任、道义或者其他一切一切的角度出发，我的确应该控制好我自己。但是如果仅仅从感情本身的角度出发，我应该对你、对他都诚实，也应该对我自己诚实。我想你和我都不会是想为了一段不诚实的爱情或者婚姻拖累一生。说完了吗？说完你可以走了，我不想再看到你。还有罗子君，也请你转告他。告诉我，为什么是罗子君？爱你的女人那么多，为什么是罗子君？我也问过自己这个问题，我说不出具体的。可能就是因为，他让我觉得真实和轻松吧。我让你紧张了。
或者是我要求你做什么？也许恰恰是因为这种刻意的不要求，我说唐静，我们是一类人，我们头顶的所谓成功、优秀、自由，这种光环给了我们太大的无形的压力。让我们在一切所有的关系当中都要保持这个样子，而且还要装作毫不费力。唐军，你明白吗？在你面前，我的确紧张，的确患得患失。这十年来，我随时准备着有一个更好的女人出现，取代我。今天的结果，在我心里预演过无数。我甚至已经想好了，我应该怎么说、怎么做，才可以让我们两个人不至于这么尴尬的全身而退，才可以让我们在今后的日子里还可以继续做朋友。那唯一的意外是。这个人居然是罗子君，唐静，这事跟罗子君没有关系，他没有做错任何事情。让你爱上他，就是他做的最大的错事。